আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো এখন বাজে এগারোটা আমি চুলোতে বসিয়ে দিয়েছি ডাল ডাল রান্না করব আলু সিদ্ধ দিয়েছি আলু ভর্তা করব আর ডালের বড়া বানাবো এগুলোই আমার রান্না বান্না তো আমি রান্না বান্না দেখাবো না আজ খাওয়াটা শুধু দেখাবো এরপরে বিকেলে রান্না দেখাবো আপনাদেরকে তো এই যে সব কমপ্লিট এই যে বড়া করেছি আর ডাল পাতলা ডাল করেছি এই ডালটা খুবই মজা লাগে খেতে টমেটো দিয়েছি সাথে কাঁচা মরিচ দিয়েছি আর একটা শুকনো মরিচও দিয়েছিলাম খুঁজে পাচ্ছি না ওটাকে আমি তো যাই হোক আর আলু ভর্তা করেছি আলু ভর্তাটা দুই টাইপের করেছি একটা ঝাল দিয়ে আমার আপনাদের ভাইয়ার জন্য আর বাচ্চাদের জন্য ঝাল ছাড়া আর ডিম ভাজি করেছি তো এখন খাবো আমি আর আমার ছোটো ছেলে কারণ আর কেউ খাবে না ওরা বাসায় নেই আপনাদের ভাইয়া আসেনি দুপুরে সে সম্ভবত দুপুরে খাবে না তাই আমি খাচ্ছি আর এই যে এটা হচ্ছে বোম্বাই মরিচের আচার আর এই আচারটা তো মানে কি বলবো যারা বোম্বাই মরিচ প্রেমিক তারা তো খুবই পছন্দ করবে আর আমার এই আচার খাওয়া দেখাটাও তাদের কাছে খুব ভালো লাগবে তা আমি যত যতবারই আচারটা ইউজ করি মানে প্রতিদিন আচারটা নিলেই আমি সাথে একটা বোম্বাই মরিচ নেই ওটা আমি খেয়ে ফেলি আর এই বোম্বাই মরিচকে সিলেটিরা বলে নাগা মরিচ আর কোন দেশে নাগা মরিচ বলে আমি জানি না কিন্তু আমরা বরিশালের মানুষরা এটাকে বলি বোম্বাই মরিচ আমি অবশ্য অনেকের মুখে বোম্বাই মরিচ নামটাই শুনেছি নাগা মরিচও শুনেছি দোনোটার নামই আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর আলু ভর্তে ডাল দিয়ে ভাত খাওয়ার একটা মজাই আলাদা আজ দুপুরে ঝামেলা করিনি কারণ যেহেতু আমি জানি আপনার ভাইয়াও খাবে না চিন্তা করলাম এইটাই খাই আর কেন যেন এটাই খেতে ইচ্ছে করছিল অনেক দিন আলু ভর্তা ডিম ভাজা বড়া ডাল খাওয়া হয়নি তো কালকেই রাতে চিন্তা করলাম যে দুপুরে এটা করব। আর আমার বাচ্চারাও কিন্তু এই টাইপের খাওয়া খুব পছন্দ করে আমার সব বাচ্চাগুলো আমার গলার অবস্থা একটু খারাপ সেই জন্য একটু কথা বলতে কষ্টই হচ্ছে আর খাওয়া দাওয়া করব আর রাতে রান্না করব চিন্তা করলাম আজ লাউ দিয়ে মুরগি দিয়ে রান্না করব লাউ মুরগি রান্নাটা কিন্তু অনেক টেস্টি আর এটা আমি আমার রেসিপি চ্যানেলে দেব আপনাদের সাথেও আমি শেয়ার করব তো আমার রেসিপি চ্যানেল অবশ্যই আপনারা যারা আমার এখানে সাবস সাবস্ক্রাইবার যারা আছেন যারা ভিউয়ার্স আমার সবসময় আমার ভিডিওগুলো দেখেন তাদের কাছে অনুরোধ একটা তারা যদি আমাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার রক রক্সানাস ম্যাজিক কিচেনে যাবেন এবং সেখানে আমি রেসিপি দিলে ওগুলো একটু দেখবেন আপনারা আসলে আপনারা যদি আমাকে সামনে যাওয়ার জন্য সাহায্য করে করেন তাহলে কিন্তু মানুষের আসলে পিছে থাকতে হয় না তারা সামনেই চলে যায় শুধু আপনাদের একটু সাহায্য হলেই হয় তো আপনাদের কাছে তো এই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনারা আমার চ্যানেল দেখেন আমাকে সাপোর্ট করেন আমার খুব ভালো লাগে আপনাদের জন্য রয়েছে আমার অনেক 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 দোয়া আমি খুব দোয়া করি আপনাদের জন্য আর এখন আমি একটু বিকেলে চা নিয়েছি এই চাটা খেয়ে তারপর আমি রান্নার কাজে চলে যাব আজ আদা রসুনও ম্যাশ করা নেই একটু আদা রসুন ম্যাশ করে নেব আর রান্না করব আমি সবই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার সাথেই আপনারা থাকুন আপনাদের ভালো লাগবে আর চাটা খেয়ে নিচ্ছি কারণ আসলে চা একবার খেয়েছি সন্ধ্যার সময় মানে মাগরিবের নামাজের পর পর তো খাওয়ার পর একটু চা ছিল ওটা ঠান্ডা হয়েছে আমার ছেলে একটু গেম খেলছে আপনারা আবার অনেকে মনে করতে পারেন কারণ বাংলাদেশের স্কুল খোলা অনেক দেশের স্কুল খোলা আমাদের সৌদি আরবের কিন্তু স্কুল বন্ধ সেই জন্য আমাদের বাচ্চারা এই তিন মাস বন্ধ কোরবানির পরে স্কুল খুলবে বাচ্চাদের তো বাচ্চারা খুব এনজয় করে একটু খেলাধুলার টাইমটাও পায় তার জন্য আর আমাদের বাচ্চারা তো আসলে বাহিরে যাওয়ার ওরকম পরিবেশ নেই আবার সন্ধ্যার পরে তো ঘরেই থাকতে হয় সেই জন্য বাচ্চারা একটু গেম খেলে মজা করে তো সেই জন্য আমার ছেলেটা দেখা যাচ্ছে একটু গেম খেলছে পড়তেও বসে সে বাংলাটা তাকে খুব বেশি করে আমি পড়াই বাংলাটার প্রতি অন্যগুলো তো সে নিজেই পারে বাংলাটা আমার করে দিতে হয় তো চা খেয়ে রান্না করতে যাব আপনারা সাথেই থাকুন দেখুন আমি কি কি রান্না করি তো সবার আগে যেটা সেটা হচ্ছে মশলাটা করে রাখতে হয় না তো রান্নার জন্য প্রধান হচ্ছে মশলা তো দুপুরে যেহেতু আমি ফাঁকিবাজি রান্না করেছি এই জন্যই যে মশলা করতে হবে আর এখন আমি একটু আদা রসুন আগে ম্যাশ করে নেব তারপরে আমি চিকেন কাটবো এই যে এটাকে এই যে চিকেন এটা ফ্রেশ চিকেন তো আমার পেছনে এই দোকান চিকেন যেখানে বিক্রি করে ফ্রেশ চিকেন তো এভাবেই বিক্রি করে প্যাকেটে অনেক আগে 
আমরা যখন সৌদি আরবে প্রথম এসেছি তখন দেখেছি আমাদের বাংলাদেশের মতো বাইরে এরকম চিকেন থাকে কেটে কেটে বিক্রি করত সেটা অনেক আগের কথা তারপর থেকে এরকম ওরকম আর বিক্রি করে না এখন সিস্টেম এরকমের দোকানে এরকম থাকবে মানে চিকেন শপে ওখান থেকে আপনার চয়েস মতো আপনি নিয়ে ওদেরকে বলবেন ওরা কেটে দিবে তো আজ আর কেটে দেয়নি আপনার ভাইয়া গিয়েছিল চিকেন নিয়ে আসার জন্য আমার বাসার নিচেই দোকান কাছে একদম মানে নিচে নেমেই পেছনের দিকে তো কেটে দেয়নি কারণ বলা দিয়া চেক করতে আসে বলা দিয়া মানে এখানে বলা দিয়েই বলে এরা চেক করতে আসে প্রতি মানে সবসময় চেক করে প্রতিটা দোকান আপনি খাবারের দোকান বলেন চিকেনের দোকান অনেক ধরনের মানে সবগুলো চেক করে সব কিছু ঠিক মতো আছে কি না মানে এটা এত মানে এত পরিমাণ চেক করে তো যাই হোক যার জন্য এবং ভেজিটেবলের সবগুলো চেক করে সব কিছু যে ওরা ঠিকভাবে রেখেছে কি না জিনিসপত্র এরকম তো যখন বলা দিয়ে আসে তখন আর মুরগি কাটে না নিষে মানে মুরগি কেটে যে দেয় এটা আসলে নাকি নিষেধ যাই হোক তো ওই জন্য আস্ত মুরগি নিয়ে এসেছিল আর আমার কাটা লেগেছে তখন আর এখন আমি লাউ কাটছি লাউটাকে মানে ছিলে নিয়েছি কেটে লাউটাকে দিয়ে মুরগির অর্ধেকটা রান্না করব লাউ দিয়ে আর অর্ধেকটা অর্ধেকটা রান্না করব আলু দিয়ে ভুনা করব মাখা মাখা করে করব কিন্তু মুরগির যে মানে যে হা হাড্ডির যে পাটটা হাড়ের যে পাটটার পার্ট ওই পার্টগুলো দিয়েই আমি লাউ দিয়ে করব আর যেটা সলিড চিকেন লেগ পিস থাই পিস তারপরে এই ধরনের চিকেনগুলো ব্রেস্ট পিস ওগুলো দিয়ে আমি রান্না করব আলু দিয়ে তো আমার কিন্তু অলরেডি চিকেন যেটা আমি লাউ দিয়ে করেছি ওটা মোটামুটি হয়েছে আমি কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম কয়েকটা আর লাউয়ের তরকারি কিন্তু অতিরিক্ত লাল হবে না তাহলে ভালো লাগবে না যেহেতু এটা পানি তরকারি বেশি মশলা ইউজ করতে হয় না তারপরে চিকেন দেওয়ার কারণে আমি মশলা দিয়েছিলাম অনেক আর এটা আমার রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে আছে আপনারা যারা পুরো রেসিপিটা দেখতে চান আমার এই লাউ দিয়ে মুরগি রান্না এটা কিন্তু অসম্ভব রকমের মজা হয়েছিল আর এই রান্নাটা দেখতে হলে অবশ্যই রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে আপনাদের যেতে হবে যারা আমার রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে সবসময় যান তাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আর যারা কখনো যাননি তারা অবশ্যই একবার যে দেখে আসতে পারে আপনাদের ভালো লাগবে রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন অনেক ধরনের রান্না বান্না আছে আর খুব ভালো ভালো রান্না বান্না কিছু আমি ওখানে দিয়ে থাকি এবং সুন্দর করে দেখাই আপনাদের ভালো লাগবে আর এখন যেটা রান্না করতে নিয়েছি সেটা হচ্ছে চিকেন ভুনা আর আমি এর জন্য পেঁয়াজটাকে একটু বাদামি করে ভেজেছি দারচিনি এলাচি তেজপাতা এগুলো দিয়েছি তারপরে আমি আদা রসুন দিয়েছি তারপর আমি হলুদ হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা দিয়েছি এখন পানি দিয়ে ভালোভাবে একটু কষিয়ে এটার ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো আমি একটা বড় লাল রঙের টমেটো নিয়েছি আর টমেটো দেওয়ার কারণ এইটাই কালারটা সুন্দর আসবে তরকারির আর একটু টক টক লাগে ওটা খেতে কিন্তু ভালো লাগে বাচ্চারা অনেক লাইক করে তো ঢেকে দিয়েছিলাম কারণ টমেটোটা গলে যাওয়ার জন্য আর অনেকক্ষণ কষিয়েছি এখন আমি এটার ভিতর চিকেন দিয়ে আবার কিছুক্ষণ কষাবো এই যে চিকেনের একদম সলিড মাংসগুলো আর লেগ পিসগুলো এটার ভিতরে দিয়ে দিয়েছি আর আমি চিকেনটাকে ছোটো ছোটো করে কেটেছি বেশি বড় রাখিনি যেহেতু চিকেনটা অনেক বেশি বড় ছিল তো যা বলছিলাম আমার রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন আপনারা ঘুরে আসবেন আপনাদের ভালো লাগবে রেসিপিগুলো অনেক সুন্দর সুন্দর রেসিপি আছে ওখানে ডিমের বেশ ভ্যারাইটিস রেসিপি আছে চিকেনের নানান রকমের বিরিয়ানি তেহেরি খিচুড়ি চিকেনের বিফ তেহেরি অনেক কিছু আছে আপনাদের যেগুলো অনেক ভালো লাগবে পিঠা পাস্তা নানান রকমের জিনিস আছে মেয়োনাস চিজ বানানো সব কিছুই আপনারা ওখানে দেখতে পাবেন তারপরে কেক নানান রকমের একটা কেক আছে অ্যাপেল আপসাইড ডাউন কেক অনেক মজার কেকটা আপনারা যদি কেউ কেক বানাতে চান তাহলে রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনের প্রথমেই পাবেন আপনি অ্যাপেল কেকটা ওখান থেকে দেখে শিখে নিতে পারেন আর দেখুন এই ফাঁকে আমার কিন্তু চিকেন রান্নাটাও হয়েছে আলু দিয়েছিলাম খুব ছোট একটা আলু দিয়েছিলাম আমি চিকেনের ভিতরে তো আর একটু রেখে আমি এটাকে নামিয়ে ফেলব তো এই যে দেখুন আমরা অলরেডি খেতে বসেছি রাতেও আমি আর আমার ছেলেই খেতে বসলাম কারণ আপনাদের ভাইয়া বাসায় নেই এখনও আসে নাই আর এখন বাজে পনেরো দশটা তাও দেরি হয়েছে আজকে খেতে আমি আরও আগে খেয়ে ফেলি নয়টার ভিতরে খেয়ে ফেলি তো আপনার ভাইয়ের জন্যই ওয়েট করেছিলাম সে এখনও আসেনি যেহেতু আমি আমার ছোটো ছেলে খেয়ে নিচ্ছি তো সব কিছু টেবিলে বাড়িনি কারণ দেখা যায় এগুলো আবার ওয়াশ করতে আমার অনেক 
মানে আসলে কি বিদেশের বাড়িতে একাই কাজ করতে হয় কোনো হেল্পিং হ্যান্ড নেই থাকে না সেজন্য নিজের কাজ নিজেই করতে হয় সেজন্য যতটা পারা যায় কাজ কমানো যায় তো সেই জন্য আমি দেখা যায় অনেক সময় চুলোর থেকেই মানে হাড়ির থেকে নিয়ে নেই খাবারগুলো একটা প্লেটে তারপরে খাই তো আমার ছেলেকে একটু লাউ উঠিয়ে দিলাম সে লাউটা খুব লাইক করে আর এই যে সেই আচার আমি আচার নিচ্ছি খুবই মজার আচার আর আমি তো মানে কি বলবো এত মজা খেয়েছে আমি তো চিন্তা করলাম দেশে যে আচার দেবো অনেক আর এই যে খেতে বসলাম তো আমরা দুজনেই খাবো আমি আমার ছোটো ছেলে তাকে ডেকেছি সে বলল আমি আসছি আম্মু তো সে এখন এসে পড়বে আর আমরা খাবার খাচ্ছি আর আমার আজকের মানে এই ব্লগটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন আর যারা আমার শুধু ব্লগ দেখেন কমেন্ট করেন না চেষ্টা করবেন কখনো কখনো কমেন্ট করে আমাকে সাপোর্ট করতে আমার ভালো লাগবে আর আপনাদেরকে এমনিতেও আমার অন্তর থেকে অনেক ধন্যবাদ রইল আমার চ্যানেলগুলো আপনারা দেখেন আমার খুব ভালো লাগে তো নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ব্লগ এখানেই শেষ করছি আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন সেই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি মা সালামা